வணக்கம் வாழ்வளமுடன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது புரியாத மருத்துவ சொற்கள் அதன் எளிமையான தமிழ் விளக்கம் என்கிற தலைப்புல நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளை தாங்கியுள்ள பாண்டிச்சேரி உமே லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல தொடர் பதிவுகள் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சான்கரே சான்சரே என்ன சொல்லக்கூடிய ஒரு பதிவு இத தமிழ்ல சொன்னோம்னா ஆரம்ப கட்ட சிவிலிசிஸ் புண் சொல்லலாம் சான்சரேன்னு சொல்லிட்டு இது நான் ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி சொல்றது என்ன இதை செக் பண்ணும் போது ஏதோ சங்கரே என்ன சொல்ல மாதிரி இருந்தது சான்கரே என்ன சொல்லிட்டு ரொம்ப வித்தியாசமான முச்சரிப்பு சரி இந்த பிரச்சனை என்னன்னு பார்க்கலாம் பால்வினை நோய்கள் வெனரல் டிசீஸ் இந்த வெனேரியல் என்ற சொல் லத்தின் மொழி சொல்லாகும் வெனேரியஸ் வெனேரியஸ் அதாவது வீனஸ் என்ற சொல்லில் இருந்து ஏற்பட்டதாகும் வீனஸ் என்பது ஒரு பிளானட் வெள்ளி சுக்கிரன் என்ற பெயரும் உண்டு இது சூரியனிலிருந்து இரண்டாவது கோளாகும் வீனஸ் என்பதற்கு ரோமானியரின் பெண் காதல் கடவுள் என்றும் அழகிய மங்கை என்றும் பொருளாகும் நம் உள்ளங்கையில் கட்டை விரலுக்கு கீழுள்ள மேடான பாகத்திற்கு வீனஸ் என்றும் பெயர் மிக முக்கியமான பால்வினை நோய்களை பற்றி இப்ப கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஆனா தேங்க்ஸ் டு எய்ட்ஸ் அநேகமா இது எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டுல முத முத கோவால எய்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு கேள்விப்படும் போது அது மீடியாவில் ரொம்ப பாப்புலராக பரவலாக பேசப்பட்ட போது நமக்கு ஏற்பட்ட பல பயங்களோடு சேர்ந்து சில நன்மைகளும் நடந்தது அது இந்த வினரல் டிசீஸ் என்கிறது அந்த காலத்தில் எஸ்டிடின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்த காலங்களில் இல்லாமல் போனது சிப்லிசிஸ் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இல்லாமல் போனதுக்கு அந்த எய்ட்ஸில் ஏற்பட்டக்கூடிய பயம் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பாண்டிச்சேரியில் அந்த காலகட்டங்களில் எக்கச்சக்கமான டாக்டர் எஸ்டிடி ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு போர்டு போட்டுட்டு உட்காந்துருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை சரி இருந்தாலும் நாம் கற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த மாதிரியான சிபிலிஸ் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் பாக்டீரியா என்ற கிருமி தாக்கப்பட்டு பாதித்து உள்ளவர்கள் மேற்கொள்ளும் ஆண் பெண் உடலுறவால் ஏற்படுகிறது ஆரம்ப சிபிலிசிஸ் பொண்ணுடன் வெளிப்பகுதி நெண்ணெநீர் சுரப்பி வீக்கம் உள்ளதாகவும் சாங்கார் சாங்கார் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லணும் சாங்கார் இந்த சாங்கர் என்கிற வழியில்லாத புண் சாங்கார் வழியில்லாத புண் கடினமானதல் தொற்றக்கூடியதும் மிருதுவான புண் என்கிற சாஃப்ட் சோர் சாங்கிராய்டு வழியுள்ள ஒழுங்கற்ற புண்கள் ஆண் பெண் குறிகளின் மீது காணப்படும் வெட்டை நோய் என்கிற கொனரேரியா தொற்றக்கூடிய சீல் போன்ற கசிவும் மிக மிக கடுமையான மேக நோய் என்கிற சிபிலிசிஸ் ஆகிய பால்வினை நோய்களை வெனரியல் டிசீஸ் வீடி என்று சுருக்கமாக சொல்லப்படுகிறது மேலும் தொடையெடுக்கு பகுதியில் உள்ள வலியுடன் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தார் போல் திட்டு திட்டாக வீக்கம் உள்ள லிம்போகிரானலோமா வெனேரியம் பிரச்சனையும் கிரானலோமா இங்கியூனஸ் என்கிற ஒரு பிரச்சனையும் உண்டு இந்த சாங்கார் சாங்கரே என்கிற சாங்கார் என்பது சிபிலிசிஸ் ஆரம்பத்தில் ஏற்படும் புண் வழி இருக்காது இது உதடுகள் நாக்கு பிறப்புறுப்புகள் புட்டங்கள் ஆகியவர்கள் உண்டாகலாம் இந்த சாங்கார் என்ற சொல் கான்ஸ் கான்சர் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும் ட்ரிபோனிமா பலிடம் என்ற சிபிலிசிஸ் கிருமியால் இந்நோய் வர காரணமாகிறது இது மெல்லிய சுருள் சுருளாக கொண்ட அமைப்பு உள்ளது அதாவது ஸ்பைரல் ஷேப்டு சளி சவுகள் ஊடுருவி செல்லும் இதன் வளர்ச்சி அடையும் காலம் அதாவது இன்குபேஷன் பீரியட் இந்த கிருமி உடலில் நுழைந்து தொற்றி முதல் அறிகுறி தோன்றும் வரை உள்ள காலத்தை சராசரியாக இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்கள் ஆகும் வெளியே தெரிவதற்கு என்ன சொல்றாங்க இந்த சாங்கார் என்ன சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையில இரண்டு வகை உண்டு 
சாஃப்ட் இது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வளர்ச்சி அடையும் ஹார்ட் என்று சொல்லக்கூடியது ஆரம்ப சிபிலிசிஸ் கடினமான புண்ணுள்ளதை ஸ்காட்லாண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சர்ஜன் ஜான் ஹண்டர் என்கிறவரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதனால அவரோட பெயரிட்டு இண்டூரியேஷன் ஹண்டரியன் இது அழைக்கப்படுகிறது இது ஒரு சிறு பருப்பொல் தோன்றி உடனே புண்ணாகி கடினமாக வலியுடன் கூடிய பிரச்சனையா உருவெடுக்கும் தொடையெடுக்குகளில் நின்ன நீர் முடிச்சிகள் பெருத்து கடினமாகும் நாளங்களும் அழற்சி அடையும் இந்த பிரச்சனைய ஆன்கிட்டிஸ் சொல்றாங்க ஆரம்ப சிபிலிசிஸ் புண் வகையை சேர்ந்த தொற்றக்கூடியது எளிதில் பரவி திசுக்களை தின்னக்கூடியது இந்த சாங்காரின் வெளி தோற்றம் பல வகையில் காணப்படும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் தொற்றிய இடத்தில் சிறு பருவோ சிறு குப்புளமோ தோன்றி படிப்படியாக வளர்ந்து கடினமாகி கடைசியில் புண்ணாகி சாம்பல் நிற கசிவும் ஒட்டும் சீழும் காணப்படும் இந்த புண் சில வேலைகளில் மேலெழுந்த வாரியாகவும் சில வேலைகள் பருவ மையத்தில் குழி உண்டாக்கியும் இன்னும் பல வேலைகளில் சுற்றியுள்ள திசுக்களை அழித்தும் விடுகிறது அதைத்தான் திசுக்களை தின்னும் புண் என்கிறோம் அத சாங்கர் என்று சொல்லி விளக்கமா இப்ப பார்த்திருக்கிறோம் இத புரியாத வார்த்தையா இருந்தாலும் ஹோமியோபதியில இல்லாத மருத்துவமே கிடையாது மருந்துகளே கிடையாது என்கிற காரணத்தால் ஹோமியோபதியில் உள்ள மருந்துகள் குறிப்பா இந்த சாங்கர் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணக்கூடியது தூஜா சல்பர் நைட்ரிக் ஆசிட் மெர்க் சோல் மெர்க் அயோட் மெர்க் ரேஸ் டால்சிஸ் மெர்குரியஸ் கரோசிஸ் லாச்சசிஸ் கிரியோசட் காலி பைக்ரோம் எப்பர் சல்பர் குவாய்கம் சின்ன பாரிஸ் அர்சனிக் ஆல்பம் அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம்னு பல மருந்துகள் இதுல குறிப்பா மெர்க்சோல் நைட்ரிக் ஆசிட் மருந்துகள் கண்டிப்பாக குணம் அளிக்கும் எந்த மாதிரியான சிபிலிசிஸ் கண்டிஷனா இருந்தாலும் நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்த்த சில விஷயங்கள் அதனால நல்ல மருத்துவத்தை நாடு நலம் பெறுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமே லனி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர